Готовлю майонез с повышенной биологической ценностью. Ценность его в том, что он содержит незаменимые омега-3 жирные кислоты. Для этого беру 100 мл соевого молока, пол чайной ложки сиропа агавы в качестве эмульгатора. Добавляю 100 мл нерафинированных масел и 100 мл рафинированных. Пищевые продукты, содержащие ненасыщенные жиры, считаются более здоровыми по сравнению с теми, что содержат насыщенные жирные кислоты. В нерафинированных маслах содержатся ненасыщенные жирные кислоты. Это незаменимые омега-3 и заменимые, но необходимые омега-6 жирные кислоты. Организм человека не способен синтезировать омега-3. Добавляйте разные нерафинированные масла. Это будет влиять на качество и вкус вашего соуса. Теперь добавляю рафинированные для того, чтобы... Это было похоже на майонез. Добавляю лимонный сок. Взбивать блендером начинаю с одной емкости. При выборе масел предпочтение следует отдавать маслам с первым холодным отжимом. Наибольшее содержание альфа-линоленовой кислоты – это важнейшая омега-3 жирная кислота в льняном и рыжиковом маслах. Поэтому рекомендую их использовать для изготовления майонеза. Рыжиковое масло не из грибов рыжиков, а из растения. Оно двудольное, крестоцветное. Постепенно вы увидите и почувствуете, как смесь в емкости становится густой. После взбивания добавляю для вкуса лимонный сок. Он немного разжижает майонез. Лимонный сок я готовлю заранее, переливаю его в бутылку и храню в холодильнике. Он в оранжевой бутылочке сейчас. Добавляю соль по вкусу, горчичный порошок и аккуратно перемешиваю. Соус получается густой, а когда он постоит в холодильнике, то станет еще гуще. Существуют различные виды жиров. Насыщенные, ненасыщенные, полиненасыщенные, мононенасыщенные, фосфолипиды, трансжиры. Насыщенные жиры содержатся в сырах, мясе, цельномолочных продуктах, сливочном масле, пальмовом и кокосовом маслах. Чтобы поддерживать уровень холестерина и триглицеридов или липидов крови как можно ближе к нормальным, следует ограничить количество употребляемых насыщенных жиров и холестерина с пищей. Поскольку насыщенные жиры способствуют повышению уровня липопротеинов низкой плотности в крови, а также являются одним из важнейших факторов риска развития диабета второго типа, ожирения, сердечно-сосудистых и других заболеваний. Их количество в пище нужно снижать. Спасибо, что смотрите мой канал. Я врач и снимаю эти видео для того, чтобы показать вам, что можно питаться диетически с низким количеством насыщенных жиров, и эта диета может быть вкусной.